Hello everyone. Today is the 9th of April 2022 or April 9th 2022. So today I'm just going to do a quick, I would say quick quick practice because I, I think it makes sense just to practice every single day. It doesn't have to be very lengthy, a very lengthy practice, but what matters the most is I do it every single day. So a quick practice for today, I'm just gonna go back to the question that I tried to answer last night or yesterday. I'm just gonna recap, recap or re reread the question to you guys once again. Why did you use this research methodology? What did you gain from it? Again, why did you use this research methodology? Why did you gain from it? What did you gain from it? So the first question was is why and the second second question is what? Okay, let's do it. <laughs> the reason why I, I decided to use this um, research methodology, which is the mixed method, mixed, me mixed method is because my research aims to investigate the impact of dialogic teaching in teaching in, you know, in teaching practices of the lecturer back in the setting of Thailand or yeah, in the setting of Thailand. So I wanted to see, you know, the phenomenon or the teaching practices of the lecturers before and after the intervention. So um, to answer that question, I really wanted to, aside from, aside from answering that question, I wanted to see the perception or what the participants would think or view this, the, um, this approach which is the logic teaching so I decided to use the mixed methods so I I believed back I believed back then I would say now um, it would be a best fit for me so I can see you know the improvement or the development or changes both qualitatively and quantitatively so both numbers and quality so I wanted to see that so in my study I employed five methods of data collection and also five methods of data analysis as well so I'm just going to go very quickly of what I did in terms of data collection methods I did um, doing the observation doing the classroom live observation I went into the classroom and I took few notes alongside with that at the same time I um, took systematic observation schedule which is the you know the predetermined codes and I just code at the same time as I took the few notes and along with that um, was, um at the same time I did it simultaneously I w what I did simultaneously was recording video recording you know the the teaching the actual practices so I kind of have three types of data in every teaching session let me just teaching section. Let me just recap once again. So I did, um, I took a few notes. I used the systematic observation schedule to mark, which is the quantitative data. The few notes is qualitative. Um, observation is quantitative. And the third one is fa um, video recordings, which is very, very qualitative. So these will help me answer the, whether there are any changes, then any, any things um, happening before and after the intervention um, took place. And then to answer the question, the, sec um, the second or third question regarding the participant's reception, not reception, <laughs> to answer the, the second or third research questions regarding the perception of the participants, I used um, interviews, which is the lecturer's interview and the student's group interview, also the student questionnaire. The interviews, will, um, I got the qualitative data from the interview, from all the interviews, I did I conducted the semi-structured interviews before and after the intervention, and I also did the same thing, you know, um, in terms of the quantitative data using um, student questionnaire. So I conducted and I administered the questionnaire to the students before and after the intervention as well. Okay, so. What did I gain from it? I, um, based on the data collected, I learned, I understand the phenomenon, I understand the impact of dialogic teaching, both qualitatively and quantitatively. And it helped me understand the bigger picture in more detail of, you know, the impact, what has happened, what happened after the dialogue, following the dialogic teaching in terms of the, are there any changes in, um, in teacher talk? I could just use 
you know the transcript analysis and then back it up with um with the um systematic observation schedule i could see both the numbers and also how it happened how it unfolded so basically that really using a, a mixed methods really helped me to see the better picture of the impact of dialogic teaching and i also learn this is the very first time i did you know um something that is called a classroom discourse and also using mixed methods i learned a lot on how to balance between the two in terms of not only data collection but also data analysis so i gained this is what i gained whoa <laughs> It's a little confusing still, but hmm, I think it, it it is better than yesterday. Yesterday, I rated myself, if I'm not mistaken, 6.5. I would rate myself maybe 7, 7.5 today because I started off, um, วันนี้เริ่มจากการที่แบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าการที่เราจะเลือกเมโทรโลจีหรือว่าการใช้วิธีวิจัยในการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องกลับไปดูที่เอมวันนี้เลยพูดถึงเรื่องเอมก่อนหรือว่าจุดประสงค์ก่อนและหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละแต่ละเครื่องมือวิจัยหรือว่าสิ่งที่ใช้ในการทําทําวิจัยเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรบ้างนะคะแล้วก็วัตถุที่เกณฑ์ฟอร์เมตก็เล่าให้ฟังว่าการที่เราทําทั้งสองฝั่งเป็นมิกซ์แมทต์ต่อสนับเป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมันทําให้เราเข้าใจอิมแพคของสิ่งของสิ่งที่เรียกว่าไดลอจิกทิชชิ่งหรือแอปโรชที่มากขึ้นจริงๆอ่ะพอมานั่งอันแพ็กข้อนี้มาดูคําถามข้อนี้อาจจะต้องพูดถึงอินเทอร์เวนชันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอินเทอร์เวนชันคือการวิจัยแบบหนึ่งที่เราไปทําอะไรเหมือนไปเป็นมันเป็นทรีตเมนต์แบบหนึ่งอะค่ะเหมือนเราแบบเหมือนมันเราไม่ได้แค่ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราเอาเราไปดูเขาก่อนว่าเขาเขาปกติเขาทำการสอนยังไงเขาทํำยังไงอยู่ในเวลาช่วงเวลาที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นไม่มีการคือแบบเรารู้ว่าแบบเบสเมนต์เอ้ยเบสเมนต์เบสไลน์ของเขาคืออะไรแล้วเราก็เอาวิธีการนี้ไปใส่หมายถึงว่าไปให้ไปนําเสนอเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าพอพอมันผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีการเทรนนิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมข้อมูลตรงส่วนนี้คือเราอยากจะรู้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพก็เลยใช้ตรงนี้คราวนี้เราอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เวนชันนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดไม่ได้แตะเลยอืมก็เป็นไปได้แต่ถือว่าโอเคไหมโอเคแต่ทําได้ดีกว่านี้ได้อีกรู้สึกว่าถ้าร้อยเรียงกว่าได้ดีกว่านี้ได้อีกว่าแต่ละอันแต่ละวิธีการเก็บข้อมูลหรือว่า data collection method เนี่ยเราเอาไปทําอะไรตอบคาถามข้อไหนบ้างอ่ะน่าจะน่าจะดีและสมบูรณ์กว่านี้แต่โดยรวมถือว่าโอเคไหมพอใจไหมพอใจมากละ 7.5 out of 10ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่9เมษายน2022ไม่ได้สอนอะไรเลยอ่ะช่วงเนี้ยไม่ได้แบบมีคำอะไรสอนเลยอะอยากจะสอนสักคำหนึ่งดีไหมเนี่ยคำว่าอะไรดีอะคำว่าอะไรดีอะเมื่อกี้พูดคำว่าอะไรอ่ะสองคำนี้แล้วกันนะคะที่เป็นคำคีย์เวิร์ดที่ครูพูดเลยนะคะเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณเอาเชิงปริมาณก่อนไหมปริมาณนะควอนเนาะปกติคนไทยจะเรียกควอนติควอนติะคะอันนี้ก็คือได้แหละเต็มภาษาอังกฤษก็พูดควอนติเทเดอร์ควอนควอนติเทเดอร์อยู่ตรงนี้นะ quantitative 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 stress อยู่ตรงที่ tative นะคะ quant quantitative ถ้าพูดแบบเป็นความอเมริกันนิดนึงก็จะแบบ quantit quantit มันจะแบบไม่ที่สัทีเดียวนะคะ quantitative อ่ะอันนี้คือเชิงปริมาณดูจากคำว่า quantity quantity เนาะถ้าเป็นเชิงคุณภาพ quality คนไทยจะชอบพูดว่า quality quality นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ qualitative qual qualitative qualitative stress เหมือนกันเลยจริงๆตัวที่ต่างที่ทำให้รู้ว่าเป็นคำไหนคำไหนอะคือตัวสะกดของคำแรกของของพยางค์แรกนะคะ quality quantity quality quantity ขอครั้งนะคะสำหรับ quality นะ qualitative qualitative แบบไหนก็ได้นะคะเอาที่แบบเราโอเคเรารู้สึกว่าพูดแล้วมั่นใจแต่พูดคุณติคุณลิแล้วฝรั่งเข้าใจไหมเพราะคนไทยชอบย่อเนาะ
ันนี้เป็นคําที่ฝรั่งเขาย่อกันเหมือนกันแต่ว่าให้เมคชัวร์นะว่าเราพูดในบริบทที่เราย่อได้หรือพูดในบริบทที่แบบเราควรจะย่ออย่างนี้นะคะดูดูคอนเท็กซ์ที่เราไปใช้ด้วยแล้วกันโอเค Thank you for staying with me. Thank thank you for always keeping me company in this video. I really appreciate you, your presence. I hope that you learn something from this video because I'm I'm learning a lot. I'm learning. I'm building up my confidence, which is something that I always wanted to wanted to have. All right. Thank you, you guys, for the rest. Me. Thank you guys for for keeping me company, and I'll see you guys in the next one.